Du fragst dich, wie wichtig Mobile Friendly eigentlich als Ranking-Faktor für SEO ist? Dann bleib jetzt mal dran. So Freunde, immer noch Christian B. Schmidt von Digital Effects hier aus Berlin. Jeden Tag sende ich hier mit SEO Driven als Podcast und Videoreihe meine SEO Tipps und dabei sind immer vier, manchmal auch fünf Praxisbeispiele dabei. Wenn du mal individuelle Tipps zu deiner Website im Rahmen meiner Sendung haben willst, dann reich sie ein unter digitaleffects.de slash seocheck und hilf mir damit, mein Ziel zu erreichen, euch zu helfen und ja, 999 anderen, denn 1000 Websites werde ich in diesem Jahr auf diesem Wege helfen. Heute ist das Thema Mobile Friendly und auch so ein bisschen natürlich das Thema Mobile Page Speed. Mobile Friendly ist ja schon seit April 2015 Ranking Faktor für die mobile Suche. Also wenn Google feststellt, dass eine Seite nicht mobilfreundlich ist, dann wird sie gegebenenfalls in den mobilen Suchergebnissen nicht so weit oben angezeigt oder umgekehrt, wenn eine Seite mobilfreundlich ist, dann wird sie vielleicht weiter oben angezeigt und das Ganze wird gegebenenfalls auch noch in den Suchergebnissen gekennzeichnet. Jetzt kommt ja auch noch der Mobile First Index und Google hat angekündigt, dass ab Juli diesen Jahres, also ganz bald, auch Page Speed nicht nur wie bisher schon auf Desktop, sondern auch für die mobile Suche logischerweise ein Ranking-Faktor sein wird. Auf der mobilen oder in der mobilen Suche ist ja Page-Speed oder die Ladegeschwindigkeit fast noch wichtiger. Insofern fast ein Wunder, dass Google das bisher noch nicht als Ranking-Faktor hat. Und ich schaue mir heute anhand von vier Beispielen an, wie sie denn in diesen beiden Bereichen, also einmal Mobile-Friendliness und einmal Mobile-Page-Speed abschneiden. Los geht's mit dem ersten Beispiel. Und das ist der Berliner Schlittschuhclub e.V. Den scheint es, ähm, ah, dies ist derzeit noch keine offizielle Website, sondern eher ein Museum. Was soll das denn bedeuten? Ich wollte gerade sagen, den scheint es schon eine ganze Weile zu geben. Hier haben wir ein Schwarz-Weiß-Bild, was offensichtlich abfotografiert wurde von einem, mit einem Foto. Hier ist nämlich dieser Blitz, sieht man hier noch, und den Schatten des Fotografen vielleicht sogar noch. Okay, also der Berliner Schlittschuh-Club, der hat jetzt hier seine Website seit 2007, sehe ich das richtig? Dies ist keine Website des Eissport schlittschuh club 2007, okay. Dies ist eine Website des Berliner Schlittschuh-Club e.V., der nicht am Sportbetrieb teilnimmt. Okay, was macht ihr denn sonst? Mark Dunbeck. In der Zukunft möchten wir auf dieser Website ein kleines Museum aufbauen, welches sich mit der Berliner Eishockey-Tradition beschäftigt. Na dann, klingt ja schon mal spannend. Noch ist die Seite aber natürlich nicht so richtig informativ. Aber darum geht es heute gar nicht. Wir wollen ja mal checken, ist sie denn mobile-friendly? Denn sicherlich, wenn hier jemand googelt danach, ein großer und immer größer werdender Teil befindet sich am Smartphone und wenn hier jemand schon sich die Mühe macht und zu diesem Sport eine Website baut, dann sollte man doch auch mal gucken, dass sie vielleicht mobilfreundlich ist. 2014 wahrscheinlich war da Mobile noch nicht so ein Thema. So, also habe ich hier den Test auf Mo äh, Optimierung für Mobilgeräte. Könnt ihr einfach bei Google mal eingeben, Mobile Friendly Test genutzt, dort die Domain eingegeben. Und siehe da, die Seite ist nicht für Mobilgeräte optimiert. Wir sehen hier so einen kleinen Screenshot, die sieht genauso aus wie auf dem Desktop. Sie müsste jetzt mindestens responsive sein und hier vielleicht das Menü nach unten klappen oder ähnliches. Ist leider nicht der Fall, der Text ist auch zu klein zu lesen, der Darstellungsbereich ist nicht festgelegt und klickbare Elemente liegen zu dicht nebeneinander. Also für den dicken Daumen nicht gut anzuklicken. Und auch der Page-Speed-Test, da fällt die Seite hier mobil zumindest glatt durch. JavaScript, ich wüsste nicht, wofür diese Seite JavaScript nutzen muss. Klar, CSS-Ressourcen, vielleicht ist es auch das. Nee, wir haben hier Google API für Ajax irgendwas, Webbuilder, Host Europe. 
ja, es ist wahrscheinlich halt w w Widgets, halt aus dem Host Europe Website Baukasten irgendwas. Dann die Serverzeit ist auch nicht sonderlich dolle. Die Komprimierung ist nicht aktiviert. Das Bild, was da hochgeladen ist, könnte zu 75% komprimiert werden. Das ist auch immer relativ leicht. Dafür gibt es Software. Einfach mal Bilder online komprimieren, googeln oder ähnliches. JavaScript kann man auch reduzieren, wobei das jetzt hier eigentlich nur diese eine google API jquery geschichte ist natürlich immer witzig, wenn Google selbst vorschlägt, seine eigenen Skripte zu ähm, optimieren. Dafür klatschen wir mal eine Runde. So, also sicherlich einiges zu machen. Ich glaube, es ist halt eine Hobby-Website. 2014 wurde das ganze Projekt ins Leben gerufen und vielleicht soll es jetzt wiederbelebt werden, aber bisher hat sich nicht so richtig viel getan in Richtung Online-Museum. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel, die Stadt Treuenbrietzen. Ja, treuenbrietzen.de, die Website der Stadt Treuenbrietzen. Wo befindet die sich? Das Geoportal im Land Brandenburg. Oder wie? Unsere Stadt ist Mitglied in der AG Historische Stadtkerne im Land Brandenburg. Okay, hier sehen wir auch das Brandenburger Wappen, also eine Brandenburger Stadt mit ihrer Website. Und auch die Bürger dieses beschaulichen Ortes nutzen wahrscheinlich heutzutage sehr häufig ihr Smartphone, wenn sie irgendwas ansurfen oder googeln oder etwas über ihre Stadt wissen wollen, vielleicht die nächsten Freizeittermine oder Veranstaltungen, aber auch leider diese werden enttäuscht, denn die Seite ist nicht für Mobilgeräte optimiert, der Inhalt ist breiter als der Bildschirm, der Text ist zu klein zum Lesen, die anklickbaren Elemente liegen zu dicht beieinander, also auch da wieder Stichwort Wurstfinger, man kommt sozusagen mit dem dicken Daumen nicht auf einen einzelnen Link, sondern klickt dann wahrscheinlich zufällig beide an oder mehrere. Der Darstellungsbereich ist auch nicht festgelegt. Also hier sollte man auf jeden Fall, man sieht es auch hier schon, sieht sehr merkwürdig aus, die Seite ähm, mal mobilfähig machen. Hier fehlten auch einige Elemente, steht hier noch, die teilweise nicht geladen werden konnten. CSS, Bilder, also da gibt es noch mehr Probleme. Von der, ähm, von der Page Speed her sieht die Seite ganz okay aus, Medium zumindest. Es gibt nicht genug Live-Daten, sodass wir jetzt hier diesen, diese echte Seitengeschwindigkeit nicht sehen können. Aber ähm, aus der technischen Sicht heraus könnte man jetzt hier noch ein paar Sachen optimieren. Ja, was gibt uns CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren? Das ist auch so ein Klassiker von Google, auch nicht immer super sinnvoll. Aber Antwortzeit des Servers ist ehrlich immer ein spannendes Thema, wobei jetzt hier mit 0,27 Sekunden gut 270 Millisekunden, das ist eigentlich noch im okayen Bereich. Browser-Caching, das kann man auf jeden Fall nutzen, das tut nicht weh, gerade hier für die ganzen Bilder, da ist kein Ablaufdatum festgelegt. Das ist relativ leicht zu machen, sollte man dann einfach mal, was weiß ich, 30 Tage einstellen oder so und die Bilder auch optimieren, nicht einfach die Bilder hochladen, sondern vorher entsprechend optimieren. Das kann man auch teilweise mit Photoshop machen, für Web optimieren oder eben mit entsprechenden Webdiensten oder je nachdem, welches äh, CMS ihr nutzt mit einem passenden Plugin, dass das dann beim Upload direkt für euch übernimmt. Also, seit 2015 ist Mobile Friendly ein wichtiger Ranking-Faktor, zumindest für die mobile Suche. Mobile Page Speed wird jetzt tatsächlich ab Juli 2018 relevant und damit müsst ihr eben beide, ähm, beide Kriterien erfüllen, um weiterhin in der Suche zu ähm, ja, weit oben zu erscheinen, zumindest am Smartphone. So, das nächste Beispiel ist die Maler- und Lackierer-Innung Berlin. Auch wieder ein lokales Beispiel. Im lokalen Kontext wird ja sehr viel am Smartphone gesucht. Auch die Maler und Lackierer sind ja keine Bürohengste, sondern wahrscheinlich auch eher unterwegs dann mit ihrem Telefon. Und wenn sie sich hier mal über Veranstaltungen oder Ausbildungen oder Ähnliches informieren wollen, dann ähm, sind, tun sie das sicherlich auch häufig mit einem Telefon. So, und hier gucken wir mal, wie das da aussieht. Hier haben wir ein bisschen mehr Glück. Diese Seite ist für Mobilgeräte optimiert, aber jetzt auch nur scheinbar, sagen wir mal. Weil wenn ich jetzt das hier als Startscreen sehe, dann frage ich mich doch, ob das so sein soll, weil ich sehe jetzt hier nur die Skyline in den vier oder drei, äh, wie nennt, heißen die, Komplementärfarben oder was? Blau, Gelb, Rot. 
Und da unter noch ohne Farbe ist alles nur grau und grau. Aber viel mehr sehe ich jetzt hier nicht. Also die Seite ist zwar responsive, aber wirklich optimiert für den Nutzer ist es jetzt noch nicht. Aber zumindest würde es wahrscheinlich diesen Mobile-Friendly-Test oder hat es ja diesen Mobile-Friendly-Test hier offensichtlich bestanden. Was es allerdings nicht bestanden hat, die Malerinnungsseite, ist der Page-Speed-Test. Sogar hier wirklich durchgefallen mit nur 48 von 100 Punkten. Rote Ampel. Wieder die beliebten ähm, Rendering blockierenden Elemente. Äh, der sichtbare Bereich ist nicht priorisiert. Bilder sind nicht optimiert. Und auch hier das Browser-Caching könnte eben genutzt werden. Allerdings ist jetzt hier nur Google Analytics gemeint und das zwei Stunden eingestellt. Es macht natürlich keinen Sinn, Google Analytics irgendwie zu cachen. Ähm, zumindest äh, nicht äh, unbedingt. Hier ist jetzt eben diese JavaScript-Bibliothek für Google Analytics gecached. Das ist okay, aber das ist halt von Google zwei Stunden eingestellt. Da können wir jetzt auch wahrscheinlich gar keinen Einfluss drauf nehmen. Macht auch keinen Sinn. Also da manchmal diesem Tool auch nicht blind vertrauen. Da muss man immer ein bisschen gucken, was steckt denn da eigentlich dahinter. Und, und nicht allzu selten steckt Google selber hinter diesen Problemen. Und dann kann man es auch getrost ignorieren. Aber wir haben hier zum Beispiel ein Bild, das ist 1,8 äh, Gigabyte, könnten da eingespart werden. Also es ist über 1,8 Gigabyte groß. Heißt auch noch Image JPG. Schaut euch mal mein Video zu Bilder SEO an. Das kann man auch noch besser machen. Und das kann auf jeden Fall optimiert werden, wenn man da 99% einsparen kann bei dem Bild. Sind da nicht so viele Informationen drauf. Das wurde einfach unkomprimiert hochgeladen. So, das letzte Beispiel, lz.de, das ist, ja, jetzt steht hier kein toller so Titel, also man muss es kennen. Ähm, irgendwo hatte ich mal was dazu, den Titel, genau, vielleicht kann ich da lesen. Nee, Home LZ, ja, herzlichen Glückwunsch. Schaut euch auch mal Keyword-Fokus, Titeloptimierung und ähm, äh, Keyword-Targeting aus dieser Woche an, das letzte Video das ist auf jeden Fall auch euer Thema, müsst ihr auch optimieren. Also und es würde auch total helfen, wenn man hier einfach mal hinschreiben würde, für welche Region ist denn das jetzt hier gemacht. Kreis Lippe lese ich jetzt hier, also wahrscheinlich Lippe. So Und diese Seite ist ja eine News-Seite. News-Seiten werden, News generell werden natürlich auch häufig am Smartphone gelesen. Auch im News-Bereich ist ja Google sehr, sehr weit vorne, was das Thema AMP anbelangt beziehungsweise zeigt eigentlich fast nur noch ähm, Accelerated Mobile Pages an, weil diese eben automatisch quasi durch Google ähm, mobil optimiert sind und auch Performance optimiert sind. In diesem Fall hier lz.de ähm, ist die Seite jetzt auch mobile friendly, das ist also okay, auch hier gab es Probleme beim Laden scheinbar. Einige Ressourcen konnte der Google-Bot für Smartphones nicht laden. Kein Beinbruch erstmal. Und wir haben hier sogar mal ein bisschen Traffic drauf. Und das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil es widerspricht sich jetzt hier. Denn die tatsächliche Seitenladegeschwindigkeit ist fast. Ja? Also wir haben hier eine Sekunde bis 1,7 Sekunden. Das ist super, super schnell. Das ist okay. Ähm, und, aber der Te die technischen Aspekte sind jetzt hier low, also sogar rot. Und da sagt halt Google, die Antwortzeit des Servers ist nicht gut, 1,6 Sekunden, das ist auf jeden Fall schon mal ein Problem. Ähm, aber wenn er den Rest dann in 0,1 Sekunde lädt, auch okay. Ähm, also da gibt es widersprüchliche Ergebnisse. Dann die JavaScript- und CSS-Ressourcen wieder hier. Das, das ist, glaube ich, ich habe, glaube ich, selten einen PageSpeed-Test gesehen, wo der Kram hier nicht drin steht. Wie gesagt, in vielen Fällen macht das gar keinen Sinn, weil Google selber betroffen ist. Google Maps, Google Fonts haben wir hier gesehen. Groß an die DSGVO. Dann sichtbare Inhalte priorisieren. Das Thema hatten wir eben auch schon. Gucken, was sie uns hier zu sagen. Nur etwa drei, äh, 37% der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden. Okay, so, die Bilder sollen optimiert werden. Hier ist allerdings, kann man hier um 24 Kilobyte Jeweils optimieren sind auch nur zwei Bilder, das ist auch kein großer Beinbruch. Gut, Caching, da gibt es so ein paar ähm, Widgets, auch wieder Google mit dabei, Ligatus, Werbung, Adscale, das sind viele so eine ähm, Werbegeschichten, What's Broadcast, 
aber auch einige ähm, Ressourcen hier, ähm, Bilder und CSS und Schriftarten und so weiter, die man vielleicht hier auch noch länger cachen könnte. Die ist jetzt nur fünf Tage eingestellt. Ist eigentlich jetzt auch gar nicht so wenig, aber 30 Tage werden wahrscheinlich besser. Und wenn man die Datei halt ändert, dann kann man ja auch einfach den Dateinamen ändern und dann ist der Cache sowieso zurückgesetzt. Quasi. So, CSS reduzieren. Ja, kann man auch immer 12 Kilobyte einspe äh, einsparen und nochmal 48 bei dem. Also so richtig viel, da muss man tatsächlich sagen, ist jetzt hier nicht ähm, rauszuholen gewesen. Wundert mich ein bisschen, dass die Bewertung hier so schlecht ist. Insgesamt mit den echten Realtime-Daten sozusagen der User, die sich hier gesammelt haben über die Chrome- ähm, Nutzung wurde ja gezeigt, dass die Seite in der Regel sehr, sehr schnell ist. Ja, also merkt euch, mobile-friendly seit 2015 für die mobile Suche auf jeden Fall ein Ranking-Faktor und jetzt ab Juli 2018 Mobile-Page-Speed wird auch zum Ranking-Faktor. Also bereitet euch darauf vor ähm, und wenn es optimal läuft, dann schneidet ihr vielleicht bald so ab, wie in diesem Beispiel. So, und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, deine Website vielleicht jetzt auch auf Mobile Friendliness und Mobile Page Speed testest, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Das würde mich besonders freuen. Wenn du Fragen zum Thema hast, schreib unten in die Kommentare. Das geht am besten bei YouTube, Facebook oder bei ähm, Soundcloud ähm, für den Podcast. Da würde ich mich auch freuen auf diesen drei Plattformen, wenn du mein Abonnent wirst, um jeden Tag, Montag bis Freitag, morgens zum Frühstück von mir SEO-Tipps zu bekommen. Und wenn du mal dabei sein willst mit deiner Website, dann geh auf digitaleffects.de slash SEO-Check und reich deine Domain dort ein. Wir sehen uns morgen wieder oder hören uns vielleicht auch in Podcast-Form. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.